हेलो स्टूडेंट्स माय सेल्फ आशा मैम योर इंग्लिश टीचर और बच्चों आज हम करने वाले हैं आपकी बुक इट सो हैपन्ड का चैप्टर थर्ड द सेल्फिश जेंट तो चलिए शुरू करते हैं एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जेंट गार्डन मतलब हर दोपहर को जब बच्चे स्कूल से आते थे तो उन्हें क्या आदत थी कि वो जाइंट जाइंट क्या होता है मतलब राक्षस कि राक्षस के बाग में उन्हें खेलने जाना होता था डेली वो वहाँ पे जाते थे इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास तो बहुत ही प्यारा गार्डन था हरी हरी घास थी इसमें हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड देयर वर ट्वेल्व पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इन टू डेलीकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट मतलब इधर और उधर जो हरी घास फैली हुई थी तो उसमें फूल भी खिले हुए थे और वहाँ पर बारह पीस ट्रीज यानी आड़ू के पेड़ थे और स्प्रिंग के टाइम में यानी बसंत के मौसम में उन पर कलियाँ खिल उठती थी पिंक कलर की और जब ऑटम का सीजन आता था तो उसमें अच्छे अच्छे फ्रूट लगते थे द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज एंड सो सेंग सो स्वीटली दैट इज चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम और इन पेड़ों पर जो पक्षी हैं वो बैठते और इतना मीठा गाना गाते कि बच्चे अपने गेम्स छोड़कर उनका गाना सुनने लग जाते थे हाउ हैप्पी वी आर हेयर कि हम यहाँ पे कितने खुश हैं दे क्राई टू ईच अदर वो एक दूसरे को चिल्ला के बोलते थे वन डे द जाइंट केम बैक और एक दिन दो जेंट था वो वापस आ जाता है वो दैत्य राक्षस वापस आ जाता है ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओजर और वो अपने फ्रेंड को मिलने गया हुआ था कॉर्निश ओजर को एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर सेवन ईयर्स और वहाँ पे वो सात सालों तक रहा वेन ही अराइव्ड ही सा द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन तो जब वो वापस आया तो उसने देखा कि बच्चे उसके बाग में खेल रहे हैं वट आर यू डूइंग हेयर ही ही क्राइड इन ए वेरी ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रन रैन अवे कि बच्चों तुम यहाँ क्या कर रहे हो वो बहुत ही सख्त आवाज़ में बोलता है और बच्चे डर के भाग जाते हैं माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन कि ये मेरा खुद का गार्डन है सेट द जाइंट एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बॉडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ कि हर कोई ये बात समझ सकता है कि मैं किसी को भी अलाउ नहीं करता हूँ यहाँ पे मेरे गार्डन में खेलने के लिए केवल मैं यहाँ पे आऊँगा सो ही बिल्ट ए हाई वॉल और अराउंड इट एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड तो उसने बड़ी सी दीवार अपने बाग के चारों तरफ खड़ी कर दी और एक नोटिस बोर्ड टांग दिया ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड कि मतलब कि कोई भी अगर मेरे बाग में आएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जाइंट तो बहुत ही स्वार्थी दानव था वो द पोअर चिल्ड्रन हैव नो वेयर टू प्ले और बच्चों को खेलने को कोई जगह नहीं थी दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड उन्होंने रोड पे खेलने की कोशिश की बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स तो रोड जो था वो बहुत ही गंदा था और उस पर पत्थर थे हार्ड uh, स्टोन्स थे एंड दे डिड नॉट लाइक इट तो बच्चों को वो जगह पसंद नहीं आई दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स वैन देयर लेसन वर ओवर एंड टाक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन इन साइड हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सेट टू ईच अदर तो अपनी छुट्टी के बाद वो बाग के बाहर खड़े हो जाते और याद करते कि हम उस बाग में कितने खुश थे आपस में वो बात करते देन द स्प्रिंग के फिर स्प्रिंग का मौसम आ गया एंड ऑल ओवर द कंट्री देर वर लिटल प्लॉटफॉर्म्स एंड लिटल बर्ड्स तो हर जगह पूरे देश में पेड़ों पर कलियाँ खिलाई थी छोटे पक्षी गा रहे थे ओनली इन द जेंट ऑफ द सॉरी ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर लेकिन जो ये सेल्फिश जाइंट था जो स्वार्थी दानव था इसके बाग में अभी भी ठंड थी अभी भी विंटर थी द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट तो पक्षी भी यहाँ गाना नहीं गाते थे एज दे व नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉर गो टू ब्लॉसम क्योंकि बच्चे तो थे ही नहीं वहाँ पे और जो पेड़ थे वो भी भूल गए थे खिलना वंस ये ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हैड आउट ऑफ द आउट फ्रॉम द ग्रास तो एक दिन एक छोटे से फूल ने ग्रास में से अपना सिर उठाया बट वैन इट सा द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड देखा तो उसे बच्चों के लिए इतना बुरा लगा कि वो जो फूल है वो वापस से जमीन के नीचे चला गया और मुरझा गया द ओनली पीपल हु आर प्लीज वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट 
तो केवल जो दो व्यक्ति खुश थे वो कौन थे भाई एक तो स्नो यानी बर्फ एंड द फ्रोस्ट क्या होता है कोहरा छा जाना द स्प्रिंग हैड फॉर गोटन दिस गार्डन कि बसंत का मौसम तो मेरे बाग को भूल गया है दे क्राइड सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड तो अब हमें ही यहाँ रहना होगा पूरा साल द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक स्नो ने बर्फ ने पूरी घास को अपने वाइट क्लोक अपने सफ़ेद लबादे से ढक दिया एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर और फ्रोस्ट ने सारे पेड़ों को सिल्वर पेंट कर दिया मतलब सभी पेड़ों पर फ्रोस्ट कोहरा छाया हुआ था देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम फिर उन्होंने नॉर्थ विंड को इन्वाइट किया कि वो भी उनके साथ रहने आए एंड ही केम और वो आ जाती है ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ओल्ड डे अबाउट द गार्डन तो उत्तरी हवा पूरा दिन जोर जोर से गार्डन में बहती है क्योंकि बहुत ठंडी होती है ना ये एंड द ब्लू द चिमनी पोर्ट्स डाउन और जो चिमनी पोर्ट्स थे उनको गिरा देती है दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सैड ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट हमें हेल यानी ओलावृष्टि को भी बुलाना चाहिए भाई बर्फ कोहरा पहले ही थे फिर उन्होंने नॉर्थ विंड यानी उत्तरी हवा को बुला लिया जो बहुत ठंडी होती है अब वो क्या कह रहे हैं कि हेल को भी बुला लेते हैं यानी ओलावृष्टि सो द हेल केम एवरी डे फॉर थ्री आवर्स ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स एंड देन ही रन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड तो जब हेल आई तो उसने भी उसके लिए कि ऊपर की जो स्लेट्स थी उनको तोड़ दिया और वो पूरा दिन जोर से भागती रहती वहाँ पे जितनी जोर से भाग सकते थे वो भागते ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हीज ब्रेथ वॉज लाइक आइस तो वो ग्रे कलर की थी और उसकी जो ब्रेथ थी सांस थी वो एकदम बर्फ के जैसी थी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो स्प्रिंग है वो आने में इतनी देर क्यों कर रही है सेट द सेल्फिश जेंट सेल्फिशेंट कहता है भाई सब हर जगह स्प्रिंग का मौसम आ गया तो मेरे गार्डन में क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे इतनी ठंड क्यों है एज ई सेट एट द विंडो एंड लुक आउट हिज कोल्ड वाइट गार्डन तो खिड़की से वो अपने उस सफ़ेद पड़े ठंडे बा, बाग को देख रहा था आई होप देर विल बी चेंज इन द वेदर भाई मुझे आशा है कि जल्दी ही मौसम में चेंज हो जाएगा बट द स्प्रिंग नेवर केम नोर द समर तो ना ही कभी स्प्रिंग का मौसम आया ना ही कभी गर्मी का द ओटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन और जब ओटम का मौसम मतलब और गार्डन्स में तो आ ही रहा था तो उन्होंने हर गार्डन को बढ़िया फ्रूट दिए गोल्डन फ्रूट दिए बट टू द जेंट गार्डन शी गेव नन तो लेकिन जेंट के गार्डन को कुछ भी नहीं मिला ही इज़ टू सेल्फी शी सेड तो वो कहती है ये तो बहुत ही स्वार्थी है सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर तो उसके बाग में हमेशा ठंड रही एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज और पूरा दिन वहाँ पे नॉर्थ विंड हेल फ्रोस्ट स्नो यही पेड़ों पर नाचते रहते वन मॉर्निंग द जेंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड वेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक तो एक सुबह जेंट जो है अपने बेड पे लेटा हुआ था तो उसने बहुत ही प्यारा म्यूजिक सुना इट साउंडड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय मतलब इतना मीठा लगा ये म्यूजिक उसके कानों को कि उसने सोचा कि जरूर राजा के जो म्यूजिशियन है ना वो गुजर रहे होंगे यहाँ से इट वॉज रियली ओनली ए लिटल लिनट सिंगिंग आउटसाइड द विंडो लेकिन रियलिटी में क्या था लिनट जो एक पक्षी होता है वो उसकी खिड़की के बाहर गाना गा रहा था बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सिम्ड टू हिम द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड क्योंकि उसने अब कई टाइम से बर्ड का म्यूजिक सुना ही नहीं था तो उसे ये संसार का सबसे सुंदर म्यूजिक लगा देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड उस म्यूजिक को सुनते ही जो हेल थी उसने सिर के ऊपर नाचना बंद कर दिया एंड द नॉर्थ विंड सी इज रोरिंग उत्तरी हवा ने भी जोर से जो दहाड़ रही थी वो बंद कर दिया एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट और एक खिड़की में से एक सुंदर महक आई डिलीशियस परफ्यूम बहुत ही अच्छी महक आई आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट तो मुझे लगता है कि शायद आखिर में स्प्रिंग का मौसम आ ही गया है सेट द जेंट एंड ही इज जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुकड आउट और वो अपने बेड से ऊपर उठता है और देखता है अब फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर से बच्चों सेकंड पार्ट देखिए अब 
ही सॉ ए मोस्ट वंडरफुल साइट तो उसने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा थ्रू ए लिटल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन एंड दे वर सीटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज तो उसने क्या देखा कि दीवार में कोई होल सुराख हो गया था और छोटे बच्चे उसमें से सरक सरक के बाग के अंदर आ गए थे और वो पेड़ों के ऊपर बैठे हुए थे इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देर वॉज ए लिटल चाइल्ड उसने देखा कि हर पेड़ की टहनी पर कोई ना कोई छोटा बच्चा बैठा था एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड दैम सेल्स विद ब्लॉसम्स और वो पेड़ इतने खुश हो गए थे उन बच्चों को देख के कि उनके ऊपर दोबारा से कलियाँ खिलाई थी एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली ओ अबू द चिल्ड्रंस हैड और वो अपने बाहों को मतलब अपनी शाखाओं को हिला रहे थे द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलइट पक्षी भी उड़ रहे थे और वो चहचहा रहे थे खुशी में एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग जो फूल थे वो भी हरी घास में से ऊपर उठाए थे हंस रहे थे इट वॉज अ लवली सीन बड़ा ही प्यारा दृश्य था ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर लेकिन फिर भी एक कोने में अभी भी ठंड थी इट वॉज द फारदस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन ये गार्डन का सबसे दूर का कोना था एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटल बॉय और इसमें नीचे एक छोटा लड़का खड़ा था ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वो इतना छोटा था कि पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था एंड ही वॉज वॉन्ड्रिंग ऑल राउंड इट और इसके चारों तरफ घूम रहा था क्राइंग बीटरली और जोर जोर से रो रहा था द पुअर ट्रीज वो स्टिल कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो और उस पेड़ पर जिस पर यह बच्चा नहीं चढ़ पा रहा रहा था तो इस पर वो बर्फ और कोहरा छाया हुआ था एंड द नॉर्थ विंड वॉज ग्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट और इसके ऊपर जो उत्तरी हवा थी वो भी बह रही थी क्लाइम बक लिटल बॉय सेट द ट्री तो वो पेड़ कहता है कि छोटे बच्चे चढ़ जाओ एंड इट बैंड इट्स ब्रांचेज डाउन एज लो एज इट कुड और इसने अपनी शाखाएं उतनी नीचे की जितनी ये कर सकता था बट द बॉय वॉज टू टाइनी लेकिन वो बच्चा कुछ ज़्यादा ही छोटा था एंड द जेंट्स हर्ट मेल्टिड एज ही लुकड आउट तो ये जो जॉइंट का हृदय था ये भी पिघल गया जब उसने ऐसा देखा हाउ सेल्फिश आई हैव बिन कि मैं कितना स्वार्थी रहा हूँ ही सेट नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर अब मुझे समझ में आया कि मेरे बाग में जो स्प्रिंग है वो क्यों नहीं आ रही थी आई विल पुट द पुअर लिटल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री मैं इस छोटे बच्चे को पेड़ पर बैठाऊँगा एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल फिर मैं इस दीवार को गिरा दूंगा एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर और जो मेरा गार्डन है वो हमेशा बच्चों का प्ले ग्राउंड बन के रहेगा हमेशा के लिए ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन तो वास्तव में उन्होंने जो किया था उसको बहुत ही दुख था उसके लिए सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली जल्दी से वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है सामने वाला एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन और गार्डन में जाता है बट वैन द चिल्ड्रन सा हिम दे वर सो फ्राइटन दैट दे ओल रन अवे लेकिन जब बच्चे उसको देखते हैं तो वो इतने डर जाते हैं कि वो वापस भाग जाते हैं एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन और बाग में फिर से ठंड आ जाती है ओनली द लिटल बॉय डिड नॉट रन फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स एंड ही कुड नॉट सी द डिड नॉट सी द जैंट कमिंग क्योंकि वो छोटा लड़का नहीं भागा क्योंकि इसकी आँखें आँखों में आंसू भरे थे और वो जैंट को आते हुए नहीं देख पाया एंड द जैंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम इन टू द ट्री तो जेंट बड़े ही प्यार से उसको उठाता है और वापस पेड़ पे बिठा देता है एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इन टू ब्लॉसम और उसके बिठाते ही इस पर कलियाँ खिलाई एंड द बर्ड केम एंड सेंग ऑन इट पक्षी भी आ गए उस पेड़ के ऊपर गाने लगे एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग दैम राउंड द जेंट नेक एंड किस्ट हिम और वो छोटा बच्चा अपनी दोनों बाहें फैला देता है उसकी गर्दन के चारों तरफ और उसे चूमता है एंड द अदर चिल्ड्रन वेन दे सा दैट द जेंट वॉज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर तो जब दूसरे बच्चे ये देखते हैं कि जो जेंट है अब वो उतना स्वार्थी नहीं रहा है केम रनिंग बैक वो वापस आते हैं एंड विद दैम केम द स्प्रिंग और उनके साथ साथ जो स्प्रिंग है उसका मौसम भी आ जाता है इट इज़ योर गार्डन नाउ अब ये तुम्हारा बाग है लिटल चिल्ड्रन सेट द जेंट जेंट कहता है ही टुक ए ग्रेट एक्स एंड नोकड डाउन द वॉल तो बड़ी सी हथौड़ी उठाता है और दीवार को गिरा देता है एंड वेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट ट्वेल्व ओ क्लॉक दे फाउंड द जेंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन तो लोग क्या देखते कि जो जेंट है 
वो उन बच्चों के साथ अपने प्यारे बाग में खेल रहा होता और उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे कैम टू द जैंट टू बीड हिम गुड बाय तो पूरा दिन वो खेलते और शाम को जैंट को गुड बाय करने आते बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन ही सेड द बोए आई पुट इन टू द ट्री द जेंट लवड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ट हिम तो जेंट उनसे पूछता है कि वो तुम्हारा छोटा साथी किस कहाँ है जिसे मैंने पेड़ पर पे बैठाया था वो जेंट उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि वो उसे चूमता है We don't know हम नहीं जानते आंसर्ड द चिल्ड्रन बच्चे जवाब देते हैं ही हैज़ गोन अवे वो चला गया है यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टू मारो तुम उसे बताना कि वो कल जरूर आए सेट द जेंट बट द चिल्ड्रन सेट दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव लेकिन बच्चे कहते हैं कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर एंड द जेंट फेल्ट वेरी सेट और उन्होंने उसको फिर कभी नहीं देखा तो जेंट थोड़ा दुखी हो जाता है एवरी आफ्टरनून वैन द स्कूल वॉज ओवर हर दोपहर को जब स्कूल बंद होता है द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जेंट तो बच्चे आते हैं उस जेंट के साथ खेलते हैं बट द लिटल बॉय होम द जेंट लॉर्ड वॉज नेवर सीन अगेन लेकिन वो छोटा बच्चा जिसे जेंट सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो कभी दिखाई नहीं दिया द जेंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन दो जेंट है वो सभी बच्चों के प्रति बहुत दयालु था येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम लेकिन फिर भी वो अपने छोटे फ्रेंड को याद करता है और हमेशा उसके बारे में बात करता है हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज टू से वो कहता भाई मैं उसको कैसे देख पाऊँगा ईयर्स वेंट बाय कई साल बीत गए एंड द जेंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल दो जेंट था वो बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर अब वो खेल नहीं पाता था एंड ही सेट इन ए ह्यूज आर्म चेयर और एक बड़ी सी आर्म चेयर पर बैठ जाता एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एनबायर्ड हिज गार्डन तो बच्चों को खेलते हुए देखता और उनकी तारीफ करता आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स सो फूल कि मैंने बहुत ही सुंदर फूल देखे हैं लेकिन जो ये बच्चे हैं ये उनमें सबसे सुंदर फूल हैं वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग एक सुबह सर्दी की सुबह जब वो अपनी खिड़की में से देख रहा था तो ही डिड नॉट हेड द विंटर नाउ अब वो विंटर विंटर से नफरत नहीं करता था फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग अजलीप एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग क्योंकि वो जानता था कि अब स्प्रिंग का मौसम जो है वो आराम कर रहा है और जो फ्लावर्स हैं वो रेस्ट कर रहे हैं Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked and looked. अचानक से उसने अपनी आंखें रगड़ी और ध्यान से देखा बार बार It certainly was a marvelous sight. बहुत ही अद्भुत दृश्य था In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with uh, lovely white blossom. तो उन्हें क्या देखा कि मौसम तो ठंड का था लेकिन कोने में एक जो पेड़ था उसके ऊपर कलियाँ खिली हुई थी इट्स ब्रांचेज वर गोल्डन उसकी टहनियाँ जो थी वो गोल्डन थी एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम दैम और उस पर से सिल्वर uh, फ्रूट लटके हुए थे एंड अंडर नीथ इट शुड द लिटिल बॉय ही हैड लव और इसके नीचे वही बच्चा खड़ा था जिसे वो प्यार करता था डाउन स्टेयर सरेन द जेंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इन टू द गार्डन तो जल्दी से वो सीढ़ियाँ उतरता है गार्डन में जाता है ही एस टर्नड अक्रॉस द ग्रास घास में से जल्दी जल्दी जाता है एंड केम नियर टू द चाइल्ड और बच्चे के नज़दीक जाता है एंड वैन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर और जब वो बच्चे के बिल्कुल पास जाता है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है एंड ही सेड हु हैथ डेयर टू वाउंड दी कि तुम्हें ये चोट पहुँचाने की कोशिश किसने की वाउंड क्या थे घाव कि किसकी हिम्मत है तुम्हें घाव देने की फोर ऑन द पाल्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन हिज लिटल फिट क्योंकि इस बच्चे की हथेलियों पर और उसके पैरों पर दो नाखूनों के निशान थे हु हैथ डेयर टू वाउंड दी तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश किसने की क्राइड द जेंट जेंट चिल्लाता है टेल मी आई मे टेक माई बिग स्कोर्ड एंड स्ले हिम कि मैं अपनी बड़ी तलवार उठाता हूँ और उसको मार दूंगा कि तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश किसने की ने आंसर द चाइल्ड वो बच्चा कहता है नहीं बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव कि ये तो प्यार के घाव हैं हु आर यू ये अलग भाषा है बच्चों इसका मतलब हु आर यू कि तुम कौन हो सेट द जॉइंट एंड ए स्ट्रेंज अवे फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटल चाइल्ड 
और अचानक से कुछ अजीब होता है और वो बच्चे के पास वहीं गिर जाता है एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जेंट और वो जो बच्चा है वो जेंट पे मुस्कुराता है एंड सेट टू हीम और उसको कहता है यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन कि तुमने एक बार मुझे अपने बाग में खेलने दिया था टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज और आज मैं तुम्हें मेरे बाग में लेके जाऊंगा जो क्या है पैराडाइज पैराडाइज क्या होता है बच्चों स्वर्ग कि आज मैं तुम्हें मेरे गार्डन में लेके जाऊंगा जो है स्वर्ग एंड वेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून और जब उस दोपहर को बच्चे आते हैं दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री तो उन्होंने क्या देखा जो जाइंट है वो पेड़ के नीचे मरा पड़ा था ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स और उसके ऊपर जो कलियाँ थी वो उसको ढके हुए थी तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया है आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा थैंक यू